let's continue our discussion with functions. So let's have another uh, type of function, the radical function. A radical function contains a radical expression with the independent variable in the radicand. Okay, before you graph this function, you must consider first the domain of the function. So, bago tayo mag-graph, to consider natin syempre yung domain. So, what will be the uh, x values? Okay, ng ating function. So, tandaan, hindi pwedeng maging or hindi pwedeng magkaroon ng negative na radicand. Okay, otherwise we uh, we will obtain an uh, imaginary or a complex number. Okay? So, this is an example of a radical function. So, itong ating nasa loob, yan yung radical. At ito, yan yung ating radical symbol, di ba? Now, let's find the domain and range of the following and sketch the graph. Okay, so y equals square root of x minus 3. So, let's find the domain and range. But first, we cannot have a negative value under uh, under the square root because th that would give us a complex number. So, kagaya na sabi ko, hindi pwedeng magkaroon ng negative value itong ating radicand. Okay? So, if we're going to translate that into a mathematical expression, so, we are going to, uh, we're going to write x minus 3 is greater than or equal to 0 or the radicand is greater than or equal to 0, meaning the radicand cannot be a negative number, okay, or a negative integer, okay? So, to solve for a value of x that would give us a positive integer, a 0 or a positive integer. So, we transpose 3. Okay, lilipat lang natin ito dito. So, kung negative siya, magiging positive. Ibig sabihin, x is greater than or equal to 3. So, this now will be our domain. Okay? Paano nangyari yun? Isipin natin kung meron tayong... Okay. So, kung meron tayong let x is equal to 2. So, this one doesn't uh, uh, is lower than 3, okay? So, ang, ginihingi, ang kailangan natin na x ay mas malaki or equal sa 3. Okay? So, ang gagamitin natin mas mababa sa 3, ano? Okay, ano mangyayari kung mas mababa sa 3? So, 2 minus 3 Okay, we obtain square root of negative 1. Okay? So, kita na agad kung bakit kailangan ay mas malaki or equal sa 3 ang ating x. Okay? So, for the range, so y is greater than or equal to 0. Sir, ba bakit bigla nyo na lang nilagay yung x is greater than or equal to 0? So, imagine natin ang ating radical. Okay? So, since hindi ka naman makakakuha ng negative value sa ating uh, radical or sa pag nilabas natin yung ating radigan, okay? Hindi ka makakuha ng negative dyan. Therefore, puro positive ang sagot, ano? Kung puro positive ang sagot, puro pataas ang ating y. Okay, kung ito ang ating graph, wala ka magiging sagot dito. Okay? Wala dyan, ano? Puro sa taas ka magkakaroon ng point. Okay? Kung ano man yung tura ng uh, function na yan. Sir, ba't kasama yung 0? So, tandaan, kung ang gagamitin natin na, radic, uh, uh, na value ng x ay 3, okay, magkakaroon tayo ng 0 na sagot. So, pwede tayong magkaroon ng 0. Okay? So, kaya ang ating range ay y is greater than or equal to 0. Okay, mula kay 0 pataas ay dadaanan ang ating uh, graph. Okay? So now, graphing the point. O, graphing the function. Okay, pero syempre, joke lang yun. Dahil, kung papansinin natin yung nasa table natin, mayroong negative. At kung papansinin pa yung ibang points, puro less than 3. So, sabi nga yung x natin, ay hindi pwedeng magkaroon ng point or hindi siya dadaan sa mga points na less than 3. So, dadaan lang siya mula kay 3 pataas. 
Kaya ang gagamitin natin na points ay 3 palaas. So, pansinin, we have 3, 4, 5, 6, 7. So, dating gawin, isa-substitute lang natin itong mga points na to. So, doon sa ating equation na y is equal to square, square root of x minus 3. So, if x equals 3, y is equal to, okay, so ipapalitan lang natin ng 3, yung ating x. So, 3 minus 3 is equal to 0. Square root of 0 is 0. Okay. So, if x equals 4, y equals, okay, palitan lang natin ng 4, we obtain, okay, square root of 4 minus 3, we have y equals square root of 1. So, y equals 1. Okay. So, kung itutuloy-tuloy natin, papalitan lang natin yung iba. So, ito makukuha natin. Square root of 2, square root of 3, and 2 para sa y, ano? So, ngayon, sir, paano namin i-graph yung square root of 2 and square root of 3? So, ito naman, uh, pwede ka namang gumamit ng values na hindi magtatama sa square root of 2. Okay, pero pamuda dito sa example na ito, gumamit tayo ng values na katulad nito okay. pakita na natin kung paano natin kukunin yung uh, square root or radical okay. kung paano natin ikagraph so square root of 2 so dagdag lang tayo ng dalawang 0 Nabaw, gamitin, gamitin natin 200 ano? so 2 tapos dalawang 0 so kung isipin natin ang 14 times 14 ay 196 na okay. malapit sa 200 okay. so Pusad lang tayo ng konti. So, 15 times 15 naman ay 225. So, malapit din sa 200 pero mas malaki na. Kung kukunin natin difference ng 200 minus 196 ay 4 lang. So, 2 to 5 minus 200 yan ay equal sa 25. Kung papansinin yung mga difference, mas malaki yung difference ng ating uh, 196. Okay, mas maliit, ano? Mas maliit yung difference nung 196. Therefore, ang ating square root of 200 ay approximately equal sa 14. Malapit siya doon. Kaya approximately yung approximate yung ating ginamit. Therefore, square root of 2 is approximately equal to 1.4. So, ganito mag-graph kung hindi ka gagamit ng calculator. So, kasi kung may calculator ka naman, salpak mo na square root of 2, makita mo na yung kanyang value. Kuha lang tayo ng 2 decimal places, may pa-plot na natin. So, kung wala kang calculator, so ganito ang mag-plot, ganito ang mag-approximate. Kahit wala kang calcu, makakapag-graph tayo. Okay? Now, square root of 3. So, dating gawin lang. So, 3, digdagan natin dalawang 0. So, kung meron tayo, mag-start tayo sa 17. Ang 17 times 17 ay 289 na. So, taas tayo isa. 18 times 18, we have 324. So, kung papansinin, malapit parehas, pero alin ang mas malit ang difference? Okay, so, 300 minus 289 equals 11. Uh, 324 minus 300 is equal to 24. So, mas maliit syempre ang difference ito, 11 lang. Therefore, ang ating gagamitin yung 289, which is 17 times 17. Okay? So, 300 is approximately equal to 17. And square root of 3 is approximately equal to 1.7. Ngayon, kung ipa-plot natin, ayan siya. So, 3, 0, 4, 1. Ito ay galing doon sa ating table. Ano? Hinisolve natin. 5 square root of 2. Okay? Kung papansinin, square root of 2 nasa 1.4. And... Yung 6 is square root of 3. Yung square root of 3 natin nasa 1.7. Okay? At yung 7, 2, walang problema. Pero inulit ko, pwedeng hindi mo na isama tong dalawa na to. Kapag ikaw ay nag the graph. Discarte lang, ano? So, isipin mo kung ano ang value ng x na pwede mong gamitin sa pag-substitute para hindi ka makakuha ng radical. Ah, Okay. Para hindi ka maka uh, para hindi makakuha ng hindi sa uh, perfect square na value, okay? Pwede tayong mamili. Okay? So, 
Dito siya galing. Then, go connect lang. Okay. So, ito ang ating graph para sa y is equal to square root of x minus 3. Tandaan, yung sinabi ko, pwede mong alisin tong 5 at 6, naglilet ka lang naman. So, kung halimbawa, meron, isipan natin ang value to na lalabas ay perfect square. Okay? So, ano pa bang value ang pwede? So, yung 9. Di ba? Perfect square yun. So, yung 9, para mapalabas yung 9 dito, ano dapat yung x? So, malinaw na dapat 12, di ba? So, 12 minus 3, we have square root of 9. We have 3. Okay? So, pwede natin gamitin yun. O, ano pang pwede? So, yung 16, pwede rin, di ba? Uh, siya ay perfect square. So, para mapalabas yung 16, oh, same lang. Gamitin natin ay 19. So, 19 minus 3, patan dyan lang yan. Ano? Para hindi ka mahirapan sa pag-graph, kung nahirapan ka sa pag-approximate, mamili ka ng values ng x na lalabas sa y mo ay whole number. Okay? So, paano tayo makakuha ng whole number? Kumuha ka ng values na perfect square. Ayos na doon.